ஹலோ வர் நம்ம எல்லாருமே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அடி எடுத்து வைக்க போறோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நிறைய வெற்றிகள் சில தோல்விகள் நிறைய சந்தோஷங்கள் சில துக்கங்கள் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பகிர்ந்துகிட்டு தான் நம்ம நடந்து வந்திருக்கோம் இந்த மாதிரி கடந்து வந்த பாதையில பல விஷயங்கள் பல எண்ணங்கள் நம்மளை வந்துட்டு உத்வேகத்துக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கலாம் சில விஷயங்கள் நம்மளை வந்துட்டு உடச்சி போட்டிருக்கலாம் இந்த மாதிரி எதிர்மறையான எண்ணங்கள் எப்பெல்லாம் வருதோ அப்பெல்லாம் ஒரு சில பேர் மியூசிக் கேட்பாங்க ஒரு சில பேர் தனக்கு பிடிச்ச இடங்களுக்கு போவாங்க ஆனா நான் நிறைய கூகுள்ல தேடுவேன் நிறைய மோட்டிவேஷனல் ஸ்டோரிஸ் மோட்டிவேஷனல் விஷயங்களை மட்டும் படிப்பேன் அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்ச மூணு விஷயங்களை தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் அந்த மூணு விஷயங்களும் நிச்சயமா உங்களோட வந்துட்டு வேகமா உங்க ஓடுறதுக்கும் உங்களோட வெற்றி நிலக்க நோக்கி நகர்றதுக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்கும் நான் நம்புறேன் இப்போ அந்த மூணு விஷயங்கள்ல முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது திங்க் பாசிட்டிவ் எதையுமே வந்துட்டு நேர்மறையான எண்ணத்தோட நோக்கணும் நம்ம ஒரு கண்ணாடி மாதிரி நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் திரும்பி நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம பிரதிபலிப்பு தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஒரு சின்ன நகரம் அது ஒரு அழகான நகரம் அந்த நகரத்துல யாருமே அவ்வளவு சீக்கிரம் உடல் நுழைய முடியாது ஒரு காவலாளி அந்த நகரத்தோட வாசல்லேயே உட்காந்துருப்பாரு அந்த காவலாளி கிட்ட ஒரு நாள் ஒருத்தன் ஒரு குதிரையில வரான் வந்துட்டு ஐயா இந்த மாதிரி இந்த ஊர்ல நல்லவங்களா இருக்காங்களா இந்த ஊர் எப்படிப்பட்ட ஊர் அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்கிறான் அப்போ ஏன் தம்பி இந்த ஊருக்கு நீ குடிவர போறியான்னு சொல்லி அந்த காவலாளி கேக்குறாரு ஆமாங்க ஐயா எங்க ஊர்ல எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி பொறாம ஒருத்தர் பத்தி தப்பா பேசுறது எங்க ஊரே எனக்கு பிடிக்கல அதனால இந்த ஊருக்கு குடி வரலாம் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லும் போது அதுக்கு அந்த பெரியவர் சொல்றாரு ஏன் தம்பி இந்த ஊர் அதோட ரொம்ப மோசம் நிறைய அடிக்கடி ஜாதி சண்டை நடக்கும் நிறைய பிரச்சனை நடக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போட்டுருக்கிறது தான் இந்த ஊர்ல வேலையே இந்த ஊர் உனக்கு செட் ஆகாது தம்பி ஓ அப்படியா என்ன ஊரோட மோசமான ஊரா நான் இங்க இருந்துக்க மாட்டேப்பா அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படாதீங்க நிச்சயமா இந்த ஊர் ரொம்ப நல்ல ஊர் தான் நல்லாவே நிறைய பேர் நல்லவங்க இருக்காங்க ஸோ நீங்க இந்த ஊர்ல வந்து ரொம்ப நாள் வந்துட்டு உங்களை பிசினஸ் பண்ணலாம் பிசினஸ் பண்ணி நீங்க உங்க லைஃப்ல வந்துட்டு செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஊர்ல இருந்து நீங்க போகலாம் உங்களுக்கு ஏத்த ஊர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இதையெல்லாம் பக்கத்துல பாத்துக்கிட்டு இருக்க இன்னொருத்தர் கேட்கிறாரு ஏன் பெரியவரே இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து கேட்டா இந்த ஊரை பத்தி அப்போ அந்த ஊர் வந்துட்டு மோசமான ஊர்னு சொன்னீங்க இப்போ அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறாரு இந்த நகரம் ரொம்ப நல்ல நகரம் இங்க வந்து நீங்க வியாபாரம் செய்யணும் சொல்றீங்க ஏன் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாத்தி சொன்னீங்கன்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஒவ்வொருத்தங்களோட எண்ண ஓட்டமும் எப்படி இருந்துச்சு முதல்ல வந்தவன் ஏன் ஊர் ரொம்ப மோசம் அதனால இந்த ஊருக்கு வரலாம்னு நினைச்சான் ஆனா என் ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க அவங்கள நான் காயப்படுத்தக்கூடாதுன்றதுக்காக இன்னொரு ஊர்ல வியாபாரம் செஞ்சு எங்க ஊருக்கு மறுபடியும் போய் செட்டில் ஆகும்னு நினைச்சா ஸோ நம்மளோட என்ன ஓட்டம் கண்ணாடி மாதிரியான நம்ம மனசு நம்ம என்னதான் கொடுக்குறோமோ அதுதான் நமக்கு திரும்ப கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி நல்லவங்களுக்கு நிச்சயம் நல்லது நடக்கும் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நிச்சயமா உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதனால எப்பவுமே வந்துட்டு பாசிட்டிவான எண்ணங்களை மட்டுமே யோசிங்க பாசிட்டிவாக மட்டுமே இருங்க இன்னொரு விஷயம் வெற்றியோ தோல்வியோ நான் சொன்ன ரெண்டாவது விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வெற்றியோ தோல்வியோ இயல்பா எடுத்துக்க கத்துக்கோங்க அதாவது சொல்லுவாங்களா அக்செப்ட் யுவர் பெயின் அண்ட் அக்செப்ட் யுவர் கெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி உங்களோட தோல்வியும் சரி உங்களோட துக்கங்களையும் சரி சரியா பார்க்க கத்துக்கோங்க நிச்சயமா உங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு அழகான கதை இருக்கு என்னன்னா ஒரு சின்ன விவசாயி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தன்னோட விவசாய வருமானத்துல இருந்து தன்னோட வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு இருக்காரு அவருக்கு சொந்தமா ஒரு குதிரை இருக்கு ஒரு நாள் அந்த குதிரை திடீர்னு காணாம போயிடுது அதனால பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே ஐயோ எவ்வளவு துரதிருஷ்டமான ஆளுலேயே இந்த மாதிரி குதிரை காணாம போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பெரிய சொல்றாரு இருக்கலாம் நான் துரதிருஷ்டமானா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு சில நாட்கள்ல அந்த ஒரு குதிரை கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு குதிரைகளை கூட்டிக்கிட்டு திரும்ப வருது அப்போ அதே ஊருக்காரங்க அவரை பார்த்து நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரையா உனக்கு ஒரு குதிரைக்கு பார்த்து மூணு குதிரை சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ உங்ககிட்ட நாலு குதிரை இருக்கு இருக்கலாம் நம்ம அதிர்ஷ்டக்காரனா அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்ததா அந்த குதிரையில சவாரி போகும்போது அவரோட பையன் கீழே விழுந்து அவனுக்கு கால் உடஞ்சி போயிடுது அப்பவும் அதே ஊருக்காரங்க சொல்றாங்க உண்மையிலேயே நீ உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை தான் ஐயா உன் பையன் வேற காலை உடைச்சிட்டான் பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க அப்பவும் அவர் சொல்றாரு இருக்கலாம் இது எனக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலையா இருக்கலாம் அதுக்கடுத்தது அந்த ஊ ஊர்ல திடீர்னு ஒரு பெரிய போர் வருது அந்த போர்ல ஒவ்வொரு வீட்டுல
எதுவுமே வந்துட்டு வெற்றியோ தோல்வியோ இயல்பாக நம்ம வாழ்க்கையை நாங்கள் கற்றுக்கணும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது உங்கள் எல்லாருக்கும் இதுவும் ஒரு இம்ப்ரெஷனான விஷயமா இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் மூணாவதாக ஒரு ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கான கதை ஒரு ஜென் துறவி அவரும் அவரோட இன்னொரு ஜென் துறவியோ ஒன்றா நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க போயிட்டு இருக்கிற வழியில் இந்த மூணாவது கதை ரொம்ப முக்கியமான கதை அதை இதுதான் வந்துட்டு நம்மளால் பல பேர் நம்மளோட எண்ண ஓட்டங்களையும் நம்மளோட மனசுக்குள்ள பல விஷயங்களை இறந்த காலங்களை மட்டுமே புதைச்சிக்கிட்டு நிகழ்காலத்தை தேடி ஓட முடியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரியான கதை தான் இது நமக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவான கதை ரெண்டு ஜென் துறவிகள் ஒரு வழியில் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்போது அங்கே ஒரு இல அழகான இளம் பெண் நின்றுட்டு இருக்கா வழியில் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ஏமா ரொம்ப நேரமாக இங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி அதில் ஒரு ஜென் துறவை கேட்குறாரு அப்போ சொல்கிறாரு என்னோடய தோழியோட திருமணத்துக்கு நான் போயிட்டு இருக்கேன் வழியில் முழுக்க சேராக இருக்கேன் இதில் நான் நடந்து போனேன் அப்படின்னா என்னோட ட்ரெஸ்லாம் அழுக்க ஆகிடும் ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னால் அட்டன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லும்போது ஒரு ஜென் துறவை சொல்கிறாரு என்னோடய தோளில் ஏறிக்கும் நானும் அந்த பக்கம் தான் போகிறேன் நான் உன்னை அந்த பக்கம் இறக்கி விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த பக்கமும் அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு தோல்ல இருக்கிறா ஜென் துறவியும் அந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த பொண்ணை இறக்கி விட்டுறாரு இப்போ அந்த பொண்ணை இறக்கி விட்டு ரெண்டு ஜென் துறவிகள் நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுல இன்னொரு ஜென் துறவி கேட்கிறாரு நம்மளால துறவியாச்சா எப்படி ஒரு இளம் பெண்ணை தொட முடியும் இது தப்பு இல்லையா இது தூக்கி சுமக்கிறது எவ்வளவு பெரிய தப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அதுக்கு அந்த ஜென் துறவி சொல்றாரு அந்த பொண்ணு நான் தூக்கிட்டு இருந்தேன் இங்க இடம் வந்தோடனே இறக்கி விட்டுட்டேன் ஆனா நீ தான் இன்னும் அந்த பொண்ணை தூக்கி சுமந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்போ அந்த ஜென் துறவிக்கு குத்த ஆரம்பிக்குது ஸோ நம்ம லைஃப்ல நடந்த விஷயங்கள் இறந்த காலங்கள் எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு நிகழ்காலத்துக்குள்ள நம்ம வரணும் அப்போதான் எதிர்காலம் நமக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த மூணு விஷயங்களும் நிச்சயமா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் நல்ல ஒரு மெசேஜ் சொல்லியிருக்கணும் நான் நம்புறேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது எல்லாருக்கும் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான இயரா இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட் இயர் இதே மாதிரி ஒரு வீடியோ நான் கேட்டிருந்தேன் என்ன மாதிரி என்ன வீடியோ நான் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு பப்ளிக் அப்ரோச் இருக்கும் பப்ளிக் வந்துட்டு அட்ராக்ட் ஆகுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நிறைய கமெண்ட்ஸும் நிறைய வந்துட்டு சஜஷனும் கொடுத்துருந்தீங்க அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இப்போ லாஸ்ட்டாக ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் நகர்த்தி கொண்டு வந்த எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் எல்லா வீடியோஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி பெருசாக ரீச் ஆகலை அப்படின்னாலும் இன்னும் நான் இந்த யூடியூப்ல கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு நாள் நிச்சயமா ஃபெமிலியர் ஃபேஸ் ஆகுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அந்த நம்பிக்கையோட இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள அடி எடுத்து வைக்க போறேன் இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி என்ன மாதிரியே உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு மோட்டிவேட்டான இயரா இருக்கணும் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்துக்கிறேன் ஹாப்பி நியூ இயர் டூ த